హలో ఎవరిపడి అందరికీ నా నమస్కారం నేను మీ ఐశ్వర్య ఈ వీడియోలో లవ్లో థర్డ్ పర్సన్ వస్తే ఏం చేసేది అని చూసేద్దాం అండ్ వీడియోలో ఇంకా కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి ఓల్డ్ వీడియోస్ కనిపించట్లేదు అని నేను మళ్ళీ చూపిస్తున్నాను ఇది నా వీడియో సబ్స్క్రైబ్ అండ్ బటన్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఈ ఛానల్ నా నేమ్ ఉంటుంది కదా దానిపైన క్లిక్ చేస్తే ఛానల్ ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది మీరు కిందకు చూడకండి ఇక్కడ అప్లోడ్స్ అని కనిపిస్తుంది కదా దాని మీద మీరు టచ్ చేస్తే ఇంతవరకు అప్లోడ్ చేసిన అన్ని వీడియోస్ చూడవచ్చు అన్ని వీడియోస్ చూసిన తర్వాత దయచేసి క్వశ్చన్ అడగండి మీరు ఏం క్వశ్చన్ అడిగినా కూడా నేను ఆన్సర్ ఖచ్చితంగా ఇస్తాను సో వీడియోలోకి వచ్చేద్దాం మిమ్మల్ని వద్దనుకొని నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ మీకు అడుగుతాను ఈ వీడియోస్ రెండు సార్లు మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు ఎన్నిసార్లు అయినా చూడండి చూసిన తర్వాత ఆలోచించి డిసిషన్ తీసుకోండి వీడియో చూసిన తర్వాత మీకు మీరే ఈ క్వశ్చన్ని వేసుకోండి ఓకేనా మై ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని వద్దనుకొని మిమ్మల్ని దూరం చేసి మీకన్నా బెటర్ పర్సన్ దొరికారని వెళ్ళిన వాళ్ళు మీకు కావాలా మీ ప్రేమ వాళ్ళు డిజర్వ్ చేస్తారా అండ్ నెక్స్ట్ ఈరోజు మీ మీరు ఏదో లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అంతా యూస్ చేసి వాళ్ళని మళ్ళీ పొందొచ్చు తర్వాత మీ మధ్య ఇంకొక పర్సన్ రారు అన్న నమ్మకం ఉందా ఇన్సెక్యూరిటీ మీరు ఫీల్ అవ్వరా ఏదే సంబంధమైన దాని మీద స్నేహం కానీ లవ్ కానీ మ్యారేజ్ కానీ దేన్నైనా కా దేంట్లోనైనా కానీ ప్రేమ నమ్మకం విశ్వాసం అనే ఆ బేస్ నుంచినే సంబంధం నిలబడుతుంది మీరు ఇలా చేస్తే అనుమానం భయం ఇన్సెక్యూరిటీ ఈ ఈ ఇలాంటి సంబంధంలో మీకు ఫీల్ అవ్వదా అండ్ మిమ్మల్ని వాళ్ళు ఏ కారణం నుంచి రిజెక్ట్ చేశారు అందం లేదనా రూపం ఐ మీన్ చదువు లేదనా లేకపోతే డబ్బు లేదనా గుణం లేదనా ఎందుకోసం మిమ్మల్ని రిజెక్ట్ చేశారు అండ్ థర్డ్ పార్టీ సిచ్యువేషన్ ఎందుకు వస్తుంది అనేది కూడా నేను చెప్తాను ఒక అబ్బాయికి తన భార్యలో తన పర్సన్లో సుందరమైన సుశీలమైన స్నేహ ప్రేమ సహభాగత్వం చేసుకునే అలా ఉండే అమ్మాయి కావాలి అని అబ్బాయిలు కోరుకుంటారు అండ్ అమ్మాయిలు దీని అన్నిటి దీని అన్నిటితో పాటు ఫైనాన్షియల్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఈ చెడ్డ ప్రపంచం నుంచి కొంచెం సెక్యూరిటీ కూడా కావాలి అది కోరుకుంటుంది అప్పుడు ఈ పర్సన్ ఇదంతా నాకు ఇవ్వరు అని ఆలోచన వచ్చినప్పుడు ఈ థర్డ్ పార్టీ అనే సిచ్యువేషన్ కూడా వస్తుంది అందుకే నా మేం ఏం చేయాలి మీకు ఎవరు వచ్చిన ప్రపోజ్ చేసిన వెంటనే మీరు ఒప్పుకోకండి వాళ్ళు అందంగా ఉన్నారనో మంచిగా డాన్స్ చే డాన్స్ చేస్తారనో లేకపోతే మంచిగా నవ్విస్తారు మంచిగా చదువుతారు వాట్ ఎవర్ రీజన్ వాళ్ళు వచ్చి మీకు ప్రపోజ్ చేసిన వెంటనే వాళ్ళ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోకుండా ఎస్ అని చెప్పేస్తారు అప్పుడు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అవుతాయి ఇప్పుడు ఒప్పుకో ఒప్పుకున్నది అయ్యింది బ్రే థర్డ్ పర్సన్ వచ్చేసారు అండ్ బ్రేకప్ అయితే ఎంత నొప్పిగా ఉంటుంది మీకు తెలుసా క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటుంది మైండ్లో ఇట్స్ ఓకే కానీ ఇప్పుడు ఇంకా పెళ్ళి కాలేదు థర్డ్ పర్సన్ సిచ్యువేషన్ అయింది ఒకవేళ పెళ్ళైన తర్వాత ఎవరైనా మీ మధ్య వస్తే పెళ్ళై పిల్లలు కూడా అయ్యారు అప్పుడు వస్తే ఎలా ఉంటుంది ఒక అందమైన సంసారం నాశనం అవుతుంది ఆ పిల్లలకి వాళ్ళ మీద ఎలాంటి పరిణామాలు పడతాయి అనేది ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఆలోచించండి సో దానికంటే ఇది బెటర్ కదా సో అండ్ ఇంకొకటి మిమ్మల్ని వాళ్ళు దేనికోసం రిజెక్ట్ చేశారు 
చదువు లేదనా బాగా చదవండి అందంగా లేరనా సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్తో బ్యూటీ టు చాలా వేస్తున్నారు వీడియోస్లో అది చూడండి అందంగా కనిపించండి మంచిగా డ్రెస్ చేసుకోండి వాళ్ళ ముందే దజ్జగా బతకడం నేర్చుకోండి డబ్బు లేదని మిమ్మల్ని అవమానించారా మీ స్టడీస్ కంప్లీట్ చేయండి మంచిగా డబ్బు సంపాదించండి దజ్జగా వాళ్ళ ముందు బతికి చూపించండి ఇలాంటి అమ్మాయిని ఇలాంటి అబ్బాయిని నేను కోల్పోయానా అని ఒక ఫీల్ వాళ్ళు ఫీల్ అవ్వాలి ఎవరి మీద ఎప్పుడు డిపెండ్ అవ్వకండి అమ్మాయి కన్నా కానీ అబ్బాయి అయినా కానీ ఈ పర్సన్ లేకపోతే నేను బతుకను అని ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వకూడదు ఎప్పుడైనా కానీ అండ్ నిన్న మొన్న వచ్చిన ఒక్క పర్సన్ కోసం మీరు ఇంత బాధపడితే ఈ లవ్ ఫెయిల్యూర్లో మీకు ఏవైనా అయితే మిమ్మల్ని జీవం అనుకొని పెంచుతున్న మీ అమ్మ నాన్న వాళ్ళకి ఏమవ్వచ్చు అని ఒక్కసారి ఆలోచించండి మిమ్మల్ని రిజెక్ట్ చేసిన వాళ్ళ గురించి ఆలోచించాలా వద్దా మీరే ఆలోచించండి అండ్ వద్దు వద్దు ఇదంతా నాకు వద్దు టెక్నిక్స్ చెప్పండి అంటే ఆల్రెడీ నేను లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ టూ టెక్నిక్స్ ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇంకా ముందు కూడా టెక్నిక్స్ చాలా ఉన్నాయి లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ గురించి అది కూడా వేస్తాను దాంట్లో ఏవైనా మీరు ట్రై చేయండి మీ పర్సన్ని మీరు తెచ్చుకోండి మీ మీ కానీ పర్సన్ని తెచ్చుకోండి ఓకే దెన్ ఇంకొకటి ఈ బాధ నుంచి ఎలా బయటికి రావాలంటే అమ్మాయి అయినా కానీ అబ్బాయి అయినా కానీ మీకు ఎంత నొప్పి ఉంది అదంతా బయటకు వచ్చే వరకు మీ రూమ్లో బాత్రూంలో వెళ్ళి గట్టిగా ఏడ్చేయండి ఏడ్చిన తర్వాత ఒక డీప్ స్లీప్ ఎయిట్ టెన్ అవర్స్ నిద్ర ఎంతవరకు పోదో అంతవరకు డీప్ స్లీప్ చేయండి అప్పుడు లేచిన తర్వాత మీ మైండ్ అండ్ బాడీ రెండు రిలాక్స్గా ఉంటుంది అప్పుడు మీలోని మీకు మెంటల్ స్టామినా వస్తుంది అలాంటి వాళ్ళ ముందు ఎలా బతకాలి ఎలా బతికి వాళ్ళకి చూపించాలి మీలాంటి పర్సన్ని కోల్పోయిన ఒక ఫీల్ ఎలా ఉంటుందని వాళ్ళకి చూపించండి అండ్ వాళ్ళు తప్పు తెలుసుకొని మీ వంతకి మళ్ళీ వస్తే వాళ్ళని యాక్సెప్ట్ చేయాలా వద్దా అది కూడా మీరే డిసైడ్ చేయండి మీ డిసిషన్ ఎప్పుడు మీరే తీసుకోండి ఓకే ఈ అవ ఈ వీడియో అవశ్యకత ఎవరికి ఉందని మీకు అనిపిస్తుంది ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి షేర్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం అంతవరకు కీప్ స్మైలింగ్ టేక్ కేర్ బికాస్ వీఆర్ ఆల్ బోర్న్ ఫర్ ఎ రీజన్ బాయ్ అండ్ లవ్ యూ ఆల్